welcome everyone today we will talk talk about the passive transport তাহলে আমরা প্লাজমা ইমব্রেনের থ্রু দিয়ে যখন বিভিন্ন সাবস্টেন্সের ট্রান্সপোর্ট সম্পর্কে ডিসকাস করছিলাম তাহলে তার মধ্যে আমরা প্যাসিভ ট্রান্সপোর্টের কিছু এক্সাম্পল দিয়েছি এবং অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টের এক্সাম্পল দিয়েছি তাহলে আমরা পরপর সেগুলো ডিসকাশন শুরু করবো তাহলে ফার্স্ট আজকে আমরা যেটা ডিসকাস করবো প্যাসিভ ট্রান্সপোর্টের মধ্যে সেটা হচ্ছে আমাদের ডিফিউশন তাহলে আমরা যেটা শুরু করছি ওই দিন প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট তাহলে সেই প্যাসিভ ট্রান্সপোর্টের মধ্যে আমরা যেটা পড়বো সেটা আমাদের আজকে ডিফিউশন এবং ডিফিউশন কমপ্লিট করার পরে আমরা ফেসিলিটেড ডিফিউশনটা নিয়ে ডিসকাস করবো তাহলে আমরা ডিফিউশনটা যেটা বলছি তাহলে ডিফিউশন বা ব্যাপন কাকে বলা হচ্ছে তাহলে যেহেতু প্যাসিভের মধ্যে পড়ছে তাহলে আমরা প্রপার বলতে পারি যে এখানে নো এটিপি এক্সপেন্ডিচার তাহলে এখানে কোনো এটিপি ব্যয় হবে না সেকেন্ড যদি আমরা দেখি যেখানে নো সেমি পারমিয়াবেল মেমব্রেন ইজ রিকোয়ার্ড তাহলে এখানে কোনো সেমি পর্দার প্রয়োজন হবে না এবার মেন ব্যাপনের ক্ষেত্রে যে বেসিক কনসেপ্ট আমাদের জানা উচিত যে এক্ষেত্রে মুভমেন্ট হবে কার মুভমেন্ট অফ সলিউড পার্টিকেল এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে আমরা যদি সলিউশন দেখি সলিউশন আমরা যদি দেখি তাহলে সলিউশনের দুটো পার্ট থাকে একটা হচ্ছে আমাদের সলভেন্ট আর একটা হচ্ছে সলিউড তাহলে একটা হচ্ছে দ্রাবক একটা হচ্ছে দ্রাব তাহলে ব্যাপনের সময় মুভমেন্ট করা হবে সলিউড পার্টিকুলার হবে এবং আমরা যখন অসমাসি শুরু করব তখন দেখব যে তখন কার মুভমেন্ট হবে সলভেন্টের তাহলে আমরা এখানে মুভমেন্ট যে পার্টিকেল গুলো দেখবো তাহলে প্লাস মিনিট থ্রু দিয়ে অ্যাক্রসটা হবে তার ট্রান্সপোর্টটা হবে তাহলে সেই ট্রান্সপোর্ট যখন হচ্ছে তাহলে এখানে এটিপির ইউটিলাইজেশন হচ্ছে না সেই জন্য প্যাসিভ অবশ্যই এবং সেখানে কোনো মেমব্রেন রিকোয়ারমেন্টও হচ্ছে না একই সঙ্গে মুভমেন্ট হচ্ছে কার সলিউড পার্টিকুলার তাহলে এবার কার মুভমেন্ট হচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করে আমরা ব্যাপন অবস্থাপন বলছি বা ডিভিশন অসমাসিস বলছি তাহলে এখানে মুভমেন্ট অফ সলিউড হবে অবশ্যই তাহলে কোন দিকে হবে অ্যাকর্ডিং টু কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট অনুযায়ী অর্থাৎ হাই কনসেন্ট্রেশন থেকে হাই কনসেন্ট্রেশন টু লো কনসেন্ট্রেশন তাহলে হাই কনসেন্ট্রেশন থেকে লো কনসেন্ট্রেশন থেকে হবে কতক্ষণ হবে টিল it reaches the equilibrium তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত এটা সমবস্থায় অর্থাৎ ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই মুভমেন্টটা কিন্তু হতে থাকবে তাহলে সেই জন্য বলছে अकॉर्डिंग टू কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট হবে আমরা প্যাসিভের মধ্যে কিন্তু অলরেডি সেটা বলেছি প্যাসিভ মানে সেখানে আমাদের এটিপি ব্যয় হবে না মেমব্রেন মে আর মে নট বি প্রেজেন্ট তাহলে আমরা ডিভিশন যখন বলছি সেখানে আমাদের প্রয়োজন হবে না আমরা আগে বলেছিলাম তাহলে এখানে মুভমেন্ট যার হচ্ছে তাহলে সলিউটেড হবে না সলভেন্টেড হবে তাহলে এখানে আমাদের সলিউটের মুভমেন্ট হবে অ্যাকর্ডিং টু কনসেন্ট্রেশন গ্রেডেন্ট অর্থাৎ হাই কনসেন্ট্রেশন থেকে লো কনসেন্ট্রেশন থেকে মুভমেন্ট হবে এবং এখানে কতক্ষণ ধরে হবে আপ টু ইকুইলিবিয়াম বলতে পারি অর টিল ইট রিচেস দ্যাক ইকুইলিবিয়াম যতক্ষণ না পর্যন্ত এই পার্টিকেল বা এই সলিউটগুলো ইকুইলিবিয়াম পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই মুভমেন্টটা হতে থাকবে সেই জন্য আমরা ব্যাপনের মধ্যে এই কথাগুলো বলা হয়েছে যেখানে মুভমেন্টটা কিন্তু বারবার বলা হচ্ছে যে সলিউটেড হবে সলভেন্টেড নয় তাহলে কনসেন্ট গ্রেডিয়েন্ট অনুযায়ী হচ্ছে এবং এটিপি ডিউটারেশনটা হবে না তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাপন এবং এখানে সলিউটের কথা যেগুলো আমরা বলছি সলিউড পার্টিকুলের কথা যেটা বলা হচ্ছে তাহলে সলিউড পার্টিকুলগুলো আমাদের কি কী হতে পারে সলিড হতে পারে লিকুইড হতে পারে ও গ্যাস হতে পারে তাহলে যে সলিউড পার্টিকুলগুলো মুভমেন্ট করছে তাহলে সেই সলিড পার্টিকুলগুলো কেউ বা সলিড কেউ বা লিকুইড কেউ বা গ্যাস যেমন আমরা এখানে এক্সাম্পল হিসেবে সলিডের যদি এক্সাম্পল দিই আমরা সুগারের সলিউশন করছি তাহলে সেক্ষেত্রে সুগার পার্টিকেলগুলো ওয়াটারের মধ্যে ডিজলভ হতে থাকবে বা সেটা তার ডিস্ট্রিবিউশন হতে থাকবে অর্থাৎ ডিফিউশন হতে থাকবে সুগার হতে পারে সল্ট সলিউশন যদি আমরা তৈরি করি তাহলে সল্ট যখন আমরা ওয়াটারের মধ্যে ডিজলভ করছি সেক্ষেত্রে সল্টের পার্টিকেলগুলো ওয়াটারের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে তাহলে সেখানে ব্যাপনের মাধ্যমে কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে অথবা আমরা স্মোক যদি বলি 
তাহলে আমরা যে ধোঁয়া দেখি কালো ধোঁয়া তার মধ্যে আমাদের কার্বন পার্টিকেল গুলো কি হচ্ছে বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে অর্থাৎ বেশি মানে বেশি ঘনত্ব থেকে হাই কনসেন্ট্রেশন থেকে লো কনসেন্ট্রেশন থেকে মুভমেন্টা করছে তাহলে সেটা হতে পারে লিকুইড যদি আমরা দেখি एग्जांपल তো লিকুইড एग्जांपल অনেক আছে তার মধ্যে আমরা যেমন আমাদের ইঙ্ক এর কথা বললাম ইঙ্ক তাহলে আমরা কালির ফোটা যদি জলের মধ্যে দিয়ে দিই তাহলে কালির যে পার্টিকেল ইঙ্কের যে পার্টিকেল গুলো আছে সেগুলো কি হবে ডিফিউশন আমাদের ডিস্ট্রিবিউট হতে থাকবে হাই কনসেন্ট্রেশন থেকে লো কনসেন্ট্রেশন থেকে অথবা আমরা এখানে লেমন এর কথা বললাম লেমন তাহলে লেমন এর যে জুসটা আছে সেটাকে যদি আমরা ওয়াটারে দিয়ে দিই জলে দিয়ে দিই সেই ক্ষেত্রে লেমন এর জুসের যে পার্টিকেল গুলো আছে সেগুলো হাই কনসেন্ট্রেশন থেকে ওয়াটারে লো কনসেন্ট্রেশন থেকে মুভমেন্ট করতে থাকবে তাহলে সেটা হতে পারে আবার আমরা যদি এখানে গ্যাসের एग्जांपलটা দেই যেমন আমাদের গ্যাস মিক্সচার আছে তাহলে গ্যাস মিক্সচারের মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের গ্যাস আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাদেরও হাই থেকে লো কনসেন্ট্রেশন থেকে মুভমেন্টটা হবে গ্যাসের एग्जांपल হিসেবে তাহলে আমরা কি বললাম ডিজলভ অক্সিজেন তাহলে ডিজলভ অক্সিজেন কি অক্সিজেনটা জলের মধ্যে ডিজলভ হচ্ছে তাহলে আমরা জলে দ্রবিত অক্সিজেনের কথা যদি বলি তাহলে বাতাসের অক্সিজেনটা জলের মধ্যে ডিজলভ হচ্ছে তাহলে বাতাসে অক্সিজেনের কনসেন্ট্রেশন বেশি ওয়াটারের মধ্যে কনসেন্ট্রেশন কম তাহলে সেই বাতাস থেকে অক্সিজেনটা জলে মিক্সড হচ্ছে বা ডিজলভ হচ্ছে তাহলে এটাকে এই যে ডিজলভ হলো তাহলে আমাদের অক্সিজেনটা গ্যাস তাহলে সেই অক্সিজেনের পার্টিকেলটা কোথায় গেল ওয়াটারের মধ্যে মুভ করছে বা ওয়াটারের মধ্যে ডিফিউজড হচ্ছে তাহলে এই ক্ষেত্রে ডিফিউশনটা কি হচ্ছে গ্যাসিয়াস পার্টিকেলের হচ্ছে তাহলে ব্যাপনের ক্ষেত্রে মুভমেন্ট হচ্ছে সলিউটের হচ্ছে তাহলে সেই সলিউট পার্টিকেল যার মুভমেন্টটা হচ্ছে তার তাহলে কি স্টেটে সেটা আছে তাহলে সলিড স্টেটে আছে না লিকুইড স্টেটে আছে না গ্যাস স্টেটে আছে তার উপর ডিপেন্ড করে আমরা সলিডকে আবার সলিড লিকুইড গ্যাস এরকম বললাম তাহলে আলটিমেটলি সেই সলিড পার্টিকেল মুভমেন্ট হবে সেটা সলিড লিকুইড আর গ্যাস হোক তাহলে সলিড পার্টিকেল মুভমেন্ট হবে কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট মেনেই হবে এবং সেটা আপ টু ইকুয়ালি ফ্রেম পর্যন্ত হবে সেই জন্য এটাকে আমরা বলছি ডিফিউশন তাহলে এবার আমরা দেখব যে বিভিন্ন ফ্যাক্টরস কিভাবে রেট অফ ডিফিউশনটাকে অ্যাফেক্টেড করে অর্থাৎ ব্যাপনের হারটাকে সেটা অ্যাফেক্টেড করছে সেই ফ্যাক্টরসগুলো সেগুলো সম্পর্কে আমরা ডিসকাস করবো ফ্যাক্টরস রেগুলেটিং রেট অফ ডিফিউশন রেট অফ তাহলে রেট অফ ডিফিউশনটাকে আমরা ডি দ্বারা ডিরেক্ট করতে পারি তো সেখানে যদি দেখা যায় যে ফার্স্ট যে ফ্যাক্টরটা আমরা এখানে এক্সপ্লেন করবো সেটা হচ্ছে টেম্পারেচার তাহলে টেম্পারেচার যদি আমরা এখানে ইনক্রিজ করি অর্থাৎ টেম্পারেচার যদি আমরা এখানে হাই করে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে রেট অফ ডিফিউশন কি হচ্ছে ইনক্রিজ করছে ডি যারা আমরা রেট অফ ডিফিউশনটাকে এখানে এক্সপ্লেন করছি এবং যদি টেম্পারেচারটা আমরা কমিয়ে দিই অর্থাৎ লো করে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে রেট অফ ডিফিউশন কি হয়ে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে কেন কমে যাচ্ছে তাহলে তাপমাত্রা বাড়লে রেট অফ ডিভিশন ইনক্রিজ করছে তাপমাত্রা কমলে রেট অফ ডিভিশনটা কমে যাচ্ছে কিভাবে তাহলে আমরা যদি এর এক্সপ্লেনেশনটা দেখি তাহলে আমরা যখন হিট করছি তাহলে হিটটা কোথায় দেওয়া হচ্ছে সলিউট পার্টিকেলে সলিউট পার্টিকেল তাহলে এই সলিউট পার্টিকেলগুলো যখন হিট করা হচ্ছে তাহলে সলিউট পার্টিকেলের মধ্যে যখন হিট করা হচ্ছে তাহলে হিট এনার্জিটা কনভার্টেড কনভার্টেড ইন্টু কাইনেটিক এনার্জি তাহলে এখানে হিট এনার্জি যেটা দেওয়া হয়েছে হিট এনার্জি তাহলে সেটা কি হয়ে যাচ্ছে সলিড পার্টিকুলের মধ্যে সেটা কাইনেটিক এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে ফলে তাদের গতিশক্তি বেড়ে যাচ্ছে ফলে তারা কি করবে তার কারণে মুভ ফাস্টার তাহলে সেই জন্য তারা ফাস্ট মুভ করবে কিন্তু এক্ষেত্রে যদি আমরা তাপমাত্রা কমে দিই তাহলে হিট এনার্জি কম হলো হিট এনার্জি কম মানে আমাদের কানেটিক এনার্জি কম হয়ে যাবে ফলে পার্টিকুলার মুভমেন্ট স্লোয়ার হয়ে যাবে সেই জন্য বলা হচ্ছে যে টেম্পারেচার যদি হাই করা যায় রেট অফ ডিভিশন ইনক্রিজ করবে যেহেতু পার্টিকুলগুলোর মধ্যে সেই হিট এনার্জিটা কারেন্টিক এনার্জিতে কনভার্ট হচ্ছে এবং টেম্পারেচার লো করলে তাহলে সেখানে কারেন্টিক এনার্জি কমে যাচ্ছে ফলে তাদের রেট অফ ডিভিশনটা কম অর্থাৎ সেখানে ব্যাপনের রেটটা বা হারটা কিন্তু অটোমেটিক কমে যাবে তাহলে টেম্পারেচারের সঙ্গে রেট অফ ডিভিশনটা কিন্তু রেগুলেটেড হচ্ছে তাহলে আমাদের ফার্স্ট ফ্যাক্টর যেটা গেল টেম্পারেচার নেক্সট ফ্যাক্টর যেটা আমরা বলবো ডিস্টেন্স তাহলে ডিস্টেন্স কিভাবে ইফেক্ট করছে ডিস্টেন্স যদি লং হয় তাহলে সেক্ষেত্রে রেট অফ ডিফিউশন যদি আমরা দেখি তাহলে ডিক্রিজ করবে এবং যদি শর্ট ডিস্টেন্স হয় তাহলে সেক্ষেত্রে রেট অফ ডিফিউশন ইনক্রিজ করবে তাহলে আমরা যদি এখানে একটা ঘর দেখাই তাহলে এই ঘরের মধ্যে কোনো একটা পারফিউমের স্প্রে করা হলো তাহলে এখানটাতে আমরা পারফিউমের স্প্রে করলাম তাহলে এখান থেকে 
শর্ট ডিসটেন্স যেগুলো আছে তার সেই শর্ট ডিসটেন্সে খুব কুইক পার্টিকেলগুলো মুভ করে যাবে ফলে ডিসটেন্স শর্ট হলে কি হচ্ছে রেট অফ ডিভিশনটা ইনক্রিজ করে যাচ্ছে কিন্তু যখন ডিসটেন্সটা লং হয়ে যাচ্ছে ফলে এখান থেকে এই ঘরের এই কোণে ওই পার্টিকেলগুলো পৌঁছে দেখে অনেক সময় লাগবে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে রেট অফ ডিভিশনটা অটোমেটিক কমে যাবে সেই জন্য বলছে ডিসটেন্স যদি লং হয়ে যায় অর্থাৎ লং ডিসটেন্স হয় সেক্ষেত্রে রেট অফ ডিভিশনটা কমে যাবে কিন্তু এখানে যদি ডিসটেন্সের শর্ট তাহলে সেখানে রেট অফ ডিভিশনটা ইনক্রিজ করবে ওই জন্য ডিসটেন্সের সঙ্গে রেট অফ ডিভিশনটা ব্যস্তবাদী সম্পর্ক কিন্তু টেম্পারেচারের সঙ্গে প্রফেশনালি সেটা রিলেটেড তাহলে এখানে আমাদের ইউনিভার্সিটি প্রফেশনাল টু ডিসটেন্স অর্থাৎ ডিসটেন্স যত বাড়তে থাকবে সেক্ষেত্রে রেট অফ ডিভিশন যত কমতে থাকবে ডিসটেন্স যত কমতে থাকবে শর্ট হবে সেক্ষেত্রে রেট অফ ডিভিশনটা বাড়তে থাকবে তাহলে এখানে আমাদের ইউনিভার্সিটি প্রফেশনাল টু ডিসটেন্স তাহলে নেক্সট যে ফ্যাক্টরটা আমরা দেখবো কনসেন্ট্রেশন সলিউড পার্টিকেল সলিউড পার্টিকেলের কনসেন্ট্রেশন কিভাবে ডেট অফ ডিভিশনকে নিয়ন্ত্রণ করছে সেটা আমরা দেখি তাহলে আমরা এখানে ডিভিশনের জন্য দুটো আলাদা আলাদা চেম্বার বা ঘর আমরা দেখালাম তাহলে এক্ষেত্রে এখানে কোন একটা সলিউড পার্টিকেলের কনসেন্ট্রেশন ওয়ান এবং এখানে তার কনসেন্ট্রেশন আমরা ধরে নিলাম বেশি হবে তাহলে সলিড পার্টিকেলের কনসেন্ট্রেশন যদি হাই হয় তাহলে কনসেন্ট্রেশনটা যদি আমাদের হাই হয় তাহলে সেক্ষেত্রে রেট অফ ডিভিশনটা কি হচ্ছে ইনক্রিজ করছে কনসেন্ট্রেশন যদি লো হয় তাহলে রেট অফ ডিভিশনটা অটোমেটিক ডিক্রিজ করছে তার মানে এখানে প্রফেশনে রিলেটেড কনসেন্ট্রেশন সলিড পার্টিকেলে যত বেশি হবে তত মুভমেন্ট বেশি হবে অর্থাৎ কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট যত বেশি তৈরি হবে তাহলে মুভমেন্ট তত বেশি হবে এবং কনসেন্ট গ্রেডিয়েন্ট যত কম হবে সেক্ষেত্রে লো হবে তাহলে এক্ষেত্রে হাজারটা পার্টিকেল আমাদের বডিতে পারফিউম যখন ইউজ করছে একটা স্প্রে যদি করা হয় সেক্ষেত্রে তোমার সামনের লোকজন কিন্তু সেই পারফিউম এর স্মেলটা ততটা পাবে না কারণ সেক্ষেত্রে কনসেন্ট্রেশন কম বলে রেট অফ ডিভিশন কম কিন্তু আমি যদি সারা শরীরে এরকম ভাবে মানে স্প্রেটা করতে থাকি দশটা বারোটা স্প্রে ইউজ করলাম তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার বডিতে সেই সলিড পার্টিকেলের অর্থাৎ পারফিউমের যে পার্টিকেল তার কনসেন্ট্রেশন অনেক বেশি ফলে আমার থেকে বাইরের যে পরিবেশ আছে পারিপার্শ্বিক সেখানে কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশনটা বা ডিভিশনটা খুব কুইক হবে আর রেট অফ ডিভিশনটা বেশি হবে তাহলে সলিড পার্টিকেলের ডেন্সিটি বা কনসেন্ট্রেশন উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু রেট অফ ডিভিশনটা চেঞ্জ হতে পারে তাহলে সলিড পার্টিকেলের ডেন্সিটি বাড়লে বা কনসেন্ট্রেট বাড়লে রেট অফ ডিভিশন ইনক্রিজ করবে এবং কনসেন্ট্রেট যদি লো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে রেট অফ ডিভিশনটা অটোমেটিক ডিক্রিজ করে যাবে এরপরে আমরা ফ্রুট ফ্যাক্টরটা যেটা বলবো যেটা আমাদের রেট অফ ডিভিশনটাকে কন্ট্রোল করে বা রেগুলেট করে সেটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন না বলে আমরা এখানে মিডিয়াম কথা ইউজ করি মানে ডেন্সিটি অফ ডেন্সিটি অফ মিডিয়াম তাহলে সলিড পার্টিকেলগুলো তো কোনো একটা মিডিয়ামের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাচ্ছে যখন আমরা চিনিটা ইউজ করছি জলের মধ্যে তাহলে চিনি পার্টিকেলগুলো ওয়াটার যে মিডিয়াম আছে জল তার মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাচ্ছে আবার আমরা পারফিউম যে স্প্রে করছি সেটা আমাদের বাতাসের মধ্যে হচ্ছে তাহলে মিডিয়ামটা সলিড লিকুইড বা আমাদের গ্যাসেস হতে পারে ওদের কোন মিডিয়ামের মধ্যে মুভ করছে তার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু রেট অফ ডিভিশনটা চেঞ্জ হয় যেমন আমরা ডেন্সিটি অফ মিডিয়াম মিডিয়ামে ডেন্সিটির কথা বলছি তাহলে মিডিয়ামের ডেন্সিটি যদি ইনক্রিজ করে তাহলে মিডিয়াম ডেন্সিটি যদি আমাদের ইনক্রিজ করে তাহলে রেট অফ ডিভিশনটা কি হয়ে যাবে ডিক্রিজ করে যাবে আবার যদি এটা ডিক্রিজ করে তাহলে সেক্ষেত্রে রেট অফ ডিভিশনটা ইনক্রিজ করবে মানে এখানেও কিন্তু ইউনিভার্সিটি প্রফেশনাল আর্ট তাহলে এটাও ব্যস্তবাদী সম্পর্ক অর্থাৎ মাধ্যমের ঘনত্ব যত বেশি হবে তাহলে সেক্ষেত্রে রেট অফ ডিভিশনটা কমে যাবে ঘনত্ব যত কম হবে রেট অফ ডিভিশনটা বেড়ে যাবে এখন আমি একটা পারফিউম আমাদের এয়ারে যখন স্প্রে করছি তখন সেটার 
রেট অফ ডিভিশনটা যতটা বেশি হবে সেটাকে যদি আমরা জলের মধ্যে স্প্রে করি তাহলে সেটা ডিস্ট্রিবিউট হতে সময় লাগবে কারণ জলের মলিকুলগুলো তাদের যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করবে তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু ডেন্সিটি অর্থাৎ মাধ্যমে ডেন্সিটি যত ঘন হবে সেক্ষেত্রে সেই জিনিসটা কিন্তু ছড়িয়ে পড়বে না বা সেটা পড়তে বাধা প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ রেট অফ ডিভিশনটা কমে যাবে সেই জন্য বলা হচ্ছে ডেন্সিটি যত ইনক্রিজ করবে মাধ্যমে সেক্ষেত্রে রেট অফ ডিভিশনটা ডিক্রিজ করবে এবং মাধ্যমে ডেন্সিটি যত কমতে থাকবে তাহলে সেটার ডিভিশন রেটটা তত ইনক্রিজ করবে ফলে এটার জন্য আমরা গ্রাহাম স্লটা ইউজ করব তাহলে গ্রাহাম স্লটে কি বলা হয়েছে তাহলে ডেন্স মানে ডেন্সিটি অফ মিডিয়াম কি হবে রেট অফ ডিভিশনটাকে এফেক্টেড করে তার জন্য আমরা গ্রাহাম ল বলবো তাহলে গ্রাম স্লটে কি বলা হচ্ছে তাহলে গ্রাম স্লটে বলা হচ্ছে ডি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু স্কোয়ার রুট অফ ডি তাহলে এখানে ক্যাপিটাল ডি মিন্স রেট অফ ডিফিউশন অ্যান্ড স্মল ডি মিন্স ডেন্সিটি অফ মিডিয়াম তাহলে মিডিয়ামের ডেন্সিটি তাহলে সেটা নিচে অবস্থান করছে ফলে একের নিচে তাহলে ইনভার্সিটি প্রফেশনাল স্কোয়ার রুট অফ ডেন্সিটি যদি দেখা যায় তাহলে সেটা রেট অফ ডিভিশনের সঙ্গে তাহলে কি হচ্ছে ইনভার্সলি প্রফেশনাল হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি ডি ইনভার্সলি প্রফেশনাল টু স্কোয়ার রুট অফ ডি অর্থাৎ ডেন্সিটির সঙ্গে তার ব্যস্তভাবে সম্পর্ক তাহলে নিচে ডি যত ইনক্রিজ করবে অর্থাৎ মাধ্যমে ডেন্সিটি যত বাড়তে থাকবে তাহলে একের মানটা তত কমতে থাকবে ফলে রেট অফ ডিভিশনটা অটোমেটিক ডিক্রিজ করে গেল ডেন্সিটি যত কম হবে তাহলে একের মানটা বড় থাকবে অর্থাৎ এক বা তার থেকে একটু কম হতে পারে তাহলে ডেন্সিটি যত বাড়তে থাকবে একের মান কমতে থাকবে ডেন্সিটি যত কমতে থাকবে একের মানটা তাহলে বড় হবে বা এই মানটা বড় হবে তাহলে সেক্ষেত্রে রেট অফ ডিভিশন ইনক্রিজ করবে তাহলে এই আমাদের ফর্মুলা যেটা দেওয়া হয়েছে এখানে গ্রাউন্ড স্লতে বলা হচ্ছে তাহলে এটা দিয়েও কিন্তু আমরা সহজেই এটা বার করতে পারি যে ডেন্সিটি যদি বাড়ানো হয় তাহলে অটোমেটিক রেট অফ ডিভিশনটা ডিক্রিজ করে যাবে ডেন্সিটি যদি মিডিয়ামের কমে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের রেট অফ ডিভিশনটা কি হচ্ছে বেড়ে যাবে তাহলে এখানে আমাদের ব্যাপনের ক্ষেত্রে কোন কোন ফ্যাক্টরস তাহলে আমাদের রেট অফ ডিভিশনটাকে রেগুলেট করে সেটা আমাদের বলা হলে তার প্রথমে আমরা ব্যাপন সম্পর্কে বলেছি তাহলে ব্যাপনটা হচ্ছে সলিডের মুভমেন্ট হাই থেকে লো এর দিকে আপ টু ইকুলিপ্রিয়াম হবে এখানে মেমনের প্রয়োজন নেই যেহেতু প্যাসিভ এটি ইউটিলাইজেশন হবে না তারপরে বলা হচ্ছে কী কী ফ্যাক্টর রেগুলেট করে এটা টেম্পারেচারের সঙ্গে তার রিলেশনটা কেন হয়েছে ডিস্টেন্সের সঙ্গে কনসেন্ট্রেশন অফ সলিড পার্টিকেলের সঙ্গে দেখানো হয়েছে একই সঙ্গে হচ্ছে মিডিয়ামের ডেন্সিটি যদি বাড়া কমা হয় সেক্ষেত্রে রেট অফ ডিভিশনটা ডিক্রিজ করবে না ইনক্রিজ করবে সেটা আমরা দেখালাম তাহলে পরে আমরা যেটা ডিসকাস করবো যে আমাদের ডিফিউশনটা আমাদের কোথায় কোথায় অ্যাপ্লিকেশান আছে অর্থাৎ ডিফিউশনটা কী কাজে লাগবে তাহলে সেটা দেখব প্রসেস টেক্স প্লেস থ্রু ডিফিউশন তাহলে অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আমরা দেখব প্রসেস টেক্স প্লেস থ্রু ডিফিউশন তাহলে ডিফিউশন অ্যাপ্লিকেশান বলতে আমাদের জীব দেহে তাহলে সেটা প্লান্ট অ্যানিমেল সবার ক্ষেত্রেই যে বিভিন্ন প্রসেস যেগুলো কন্টিনিউ হচ্ছে বা যেগুলো রানিং আছে চলছে তাহলে সেগুলোতে ডিফিউশন কীভাবে হেল্প করছে যদি আমরা দেখি তাহলে ফার্স্ট আমরা যে প্রসেসটার কথা বলবো সেটা হচ্ছে এক্সচেঞ্জ অফ এক্সচেঞ্জ অফ রেসপিরেটারি গ্যাসেস তাহলে রেসপিরেটারি গ্যাসেস অর্থাৎ ও টু সে টু ট্রান্সফার যদি আমরা দেখি সেটা কিন্তু আমাদের ডিফিউশনের থ্রু দিয়ে হচ্ছে তাহলে আমরা আমাদের টিস্যু যদি এখানে দেখাই তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের টিস্যু যেখানে ও টু ইউটিলাইজেশনটা হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের টিস্যু তাহলে টিস্যুতে যদি দেখা যায় তাহলে এখানে কি হচ্ছে ও টু ইউজ হচ্ছে অ্যারোবিক রেসপিরেশন বা সবাজ স্টেশন যেহেতু চলছে তাহলে এখানে ও টু ইউটিলাইজেশন হচ্ছে তাহলে এখানে কি হচ্ছে ও টু ইউজ হচ্ছে ইউজ টাফ হচ্ছে এবং এখানে কি তৈরি হচ্ছে সিও টু তৈরি হচ্ছে তাহলে এই কোষগুলোর মধ্যে অক্সিজেনের ডেন্সিটি কম যেহেতু ইউজ হচ্ছে এবং কার্বন অক্সাইডের ডেন্সিটি বেশি যেহেতু সিও টু তৈরি হচ্ছে ফলে এবার এখান থেকে আমাদের লাংস থেকে কি আসছে যদি দেখি তাহলে এখান থেকে আমাদের অক্সিজেন আসছে তাহলে সেই অক্সিজেনের সঙ্গে কে যুক্ত হবে আমাদের রক্তের হিমোগ্লোবিন তাহলে অক্সি হিমোগ্লোবিন তৈরি করবে এবং এখানে অক্সি হিমোগ্লোবিনের সেই অক্সিজেনের কনসেন্ট্রেশন বেশি এবং কলা কোষে অক্সিজেনের কনসেন্ট্রেশনটা যেহেতু ব্যবহার হচ্ছে কম ফলে এখান থেকে অক্সিজেনটা অক্সি হিমোগ্লোবিন কোথায় চলে এলো কলা কোষে পৌঁছে গেল তাহলে এখানে যেহেতু কনসেন্ট্রেশন কম আর আমাদের হিমোগ্লোবিনের সেই অক্সিজেনটা নিয়ে এসে তার কনসেন্ট্রেশন বেশি ফলে অবশ্যই বেশি থেকে কমের দিকে মুভমেন্ট হচ্ছে কোনো মেম্বেনের প্রয়োজন হচ্ছে না এখানে এটিপি ইউটিলাইজেশনটা হচ্ছে না 
আবার কলা কোজি যে CO2 তৈরি হচ্ছে তাহলে সেই CO2 এর কনসেনট্রেশন বেশি তার এখানে হিমোগ্লোবিন সেই CO2 এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কার্বো অ্যামোনো হিমোগ্লোবিন রূপে সেটাকে নিয়ে যখন লাংস এর কাছে নিয়ে আসবে তাহলে বাতাসে CO2 এর কনসেনট্রেশন যেটা আছে তাছাড়া কিন্তু শরীরের মধ্যে অর্থাৎ হিমোগ্লোবিন সেই যে CO2 টা বের হচ্ছে তার কনসেনট্রেশন অনেক বেশি ফলে সেটা কোন দিকে যাবে হাই থেকে লো এর দিকে ফলে লাংস এর থ্রু দিয়ে আমাদের নাসন্দ্র দিয়ে সেটা শরীরের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ O2 CO2 যেটা হচ্ছে সেটা সেখানে কি কাজ করছে তাহলে ডিফিউশনের সেই কনসেপ্টটাই কিন্তু কাজ করছে ওইজন্য বলা হচ্ছে যে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ যেটা হচ্ছে তাহলে এক্সচেঞ্জ অফ রেসপিরেটরি গ্যাস অর্থাৎ O2 CO2 ট্রান্সপোর্ট যেটা হচ্ছে তাহলে সেটা আমাদের লাংসে হোক বা কলা কোষে হোক অর্থাৎ সেলুলার লেভেলে বা আমাদের লাংস লেভেলে যেখানে ট্রান্সপোর্টটা হোক সেখানে কিন্তু সেই একই কনসেপ্ট যে হাই থেকে লোর দিকে মুভমেন্টটা হচ্ছে অর্থাৎ কনসেনট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট এখানে কাজ করছে এবং অবশ্যই সলিউড পার্টিকেলে মুভমেন্ট হচ্ছে তাহলে এখানে কিন্তু গ্যাসিয়াস পার্টিকেল তাহলে অক্সিজেনের মুভমেন্ট যেটা আমরা দেখছি বা সিও টু মুভমেন্ট দেখছি তাহলে এখানে সলিউডটা কিন্তু গ্যাস তাহলে নেক্সট আমরা যদি দেখি যে অ্যাপ্লিকেশন তাহলে সেকেন্ড অ্যাপ্লিকেশন যদি দেখি যে কোথায় এটা অ্যাপ্লিকেবল হয় তাহলে আমরা ট্রান্সপিরেশনের কথা বলতে পারি ট্রান্সপিরেশন তাহলে বাষ্পমোচনের কথা যদি বলা যায় ট্রান্সপ্রেশন সেক্ষেত্রে আমাদের স্টোমাটা যদি এখানে দেখাই তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের স্টোমাটা তাহলে এটা হচ্ছে গার্ড সেল এবং গার্ড সেলকে ঘিরে যে সেলগুলো অবস্থান করে তাদেরকে আমরা সাবসিডিয়ারি সেল বলি তো এবার যখন ট্রান্সপ্রেশনটা হচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে ভেপার যেটা আছে অর্থাৎ বাষ্প যেটা পত্র অন্ধ্রের যে ছিদ্রটা আছে সেখানে সেই বাষ্পের কনসেনট্রেশন অনেক বেশি डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्रेट कर कंट्रोल कर त्याग गाचर गाए উচ্চ জায়গায় সেই ইউরিনটাকে ত্যাগ করছে এবং তার মধ্যে ফেরোমেন থাকে সেই ফেরোমেনটাকে কিন্তু আইডেন্টিফাই করে ফিমেল মেলগুলোকে আইডেন্টিফাই করে এবং তারা মেটিং এর জন্য উপযুক্ত কিনা সেটাও কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারে তাহলে এই ভাবে বিভিন্ন অ্যানিমালের ক্ষেত্রে যদি আমরা বিহেভিয়ার দেখি সেখানে ফেরোমেন হেল্প করে এবং সেই অ্যানিমাল বিয়ার বিহেভিয়ারে যে ফেরোমেনটা হেল্প করছে সেই ফেরোমেনটা হচ্ছে উৎপাদিত হরমোন এবং সেটা ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে হচ্ছে কি ক্ষেত্র দিয়ে তাহলে এখানে কিন্তু ডিফিউশনটা সেখানে হেল্প করছে लास्ट আমরা যদি দেখি फोर्थ অ্যাপ্লিকেশন আমাদের कोषर मध्य प्रत्येक 
তার পার্শ্ববর্তী কোষ তাহলে এখানে কিছু একটা তৈরি হলো তাহলে এখানে কিছু একটা তৈরি হলো তাহলে সেই সাবস্টেন্সটাও কিন্তু হাই থেকে লো বিভিন্ন ধরনের প্রসেস আমাদের জীব দিয়ে ঘটে সেটা সেলে হতে পারে বা অ্যানিমাল বডিজ হতে পারে বা প্লান্ট বডিজ হতে পারে তাহলে সে প্রত্যেকটা প্রসেস যদি দেখা যায় সেখানে আমাদের কে হেল্প করছে এখানে ট্রান্স মানে ট্রান্সপ্রেশন হোক বা গ্যাসের এক্সচেঞ্জ এক্সচেঞ্জ হোক তাহলে সে ক্ষেত্রে ডিফিউশন প্রসেসটা কাজে আসছে তাহলে প্যাসিভ ট্রান্সপোর্টের মধ্যে আমরা সেকেন্ড যে প্রসেসটা করব বা সেকেন্ড ট্রান্সপোর্টের যে পাথে সেটা হচ্ছে ফেসিলিটেটেড ডিফিউশন ফেসিলিটেটেড ডিফিউশন তাহলে ফেসিলিটেটেড ডিফিউশন ডিফিউশন থেকে সামান্য একটু ডিফারেন্স আছে তাহলে বেসিক কনসেপ্ট একই তাহলে এখানেও কি হবে নো এটিপি রিকোয়ারমেন্ট তাহলে এখানে এটিপি দরকার হবে না নো মেমব্রেন রিকোয়ারমেন্ট তাহলে এখানে কোনো ফার্দার প্রয়োজন হবে না কিন্তু মুভমেন্ট হবে কিসের মুভমেন্ট অফ সলিউট তাহলে আমরা ব্যাপনের কথাই যেহেতু বলছি তাহলে এখানে সেই সলিউট পার্টিকেলের মুভমেন্ট হবে কোন দিকে হবে হাই টু লো কনসেন্ট্রেশন তাহলে এখানে কিন্তু হাই থেকে লো কনসেন্ট্রেশন হবে কতক্ষণ ধরে হবে আপ টু ইকুইলিপিয়াম তাহলে যতক্ষণ না পর্যন্ত সেটা ইকুইলিপিয়ামে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ সাম্য অবস্থায় পৌঁছেছে ততক্ষণ ধরে এটা হবে তাহলে আমরা এখানে যা দেখছি অ্যাজ ইট ইস ব্যাপন বা ডিভিশনের মতনই ঘটছে বাট দ্য মুভমেন্ট ফেসিলিটেটেড বাই movement of solute facilitated by carrier protein তাহলে আমরা এখানে কি দেখছি ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউশন তাহলে নরমাল অ্যাজ ইট ইজ এটা ব্যাপনের মতনই হবে সেখানে এটিপি রিকোয়ারমেন্ট হবে না যেহেতু প্যাসিভ প্যাসিভ প্রসেস মেমব্রেন রিকোয়ারমেন্টও হয় নেই মুভমেন্ট অফ সলিউট হবে একই হাই টু লো কনসেন্ট্রেশন দিকে হবে অর্থাৎ অ্যাকর্ডিং টু কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে এবং এখানে কতক্ষণ আপ টু রিচেস দ্য ইকুইলিপিয়াম যতক্ষণ না সেটা ইকুইলিপিয়াম পৌঁছেছে ততক্ষণ পর্যন্ত মুভমেন্টস অফ সলিউট ফেসিলিটেটেড বাই ক্যারিয়ার প্রোটিন তাহলে এখানে ডিফারেন্স এটা হচ্ছে যেখানে আমাদের পার্টিকেল যেটা সলিড পার্টিকেলের মুভমেন্ট যেটা হচ্ছে সেটা কার দ্বারা ফেসিলিটি পাচ্ছে তাহলে ফেসিলিটেটেড বাই ক্যারিয়ার প্রোটিন সো কলড অ্যাজ সো কলড অ্যাজ ফেসিলিটেটেড ডিফিউশন তাহলে এই কারণে নামটা দেওয়া হচ্ছে যে ফেসিলিটেড ডিফিউশন অর্থাৎ সহায়ক ব্যাপন তাহলে এক্সপ্লেনেশনটা যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে কি আছে আমাদের তাহলে আমাদের ফসলিপিড বাইলিয়ার যেটা আমাদের প্লাজমেমের স্ট্রাকচার আমরা অলরেডি করে এসছি সেটা যদি দেখা যায় তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ফসলিপিডের হেডগুলোকে দেখানো হলো তারপরে এটা হচ্ছে তাদের টেল পার্ট তাহলে ফসলিপিড বাইলিয়ারে প্রেজেন্ট থাকে তাহলে বাইলিয়ারে যখন প্রেজেন্ট থাকে তাহলে সেই বাইলিয়ারের इंटीग्रे টোটালি এমবেডেড কেউ বা পার্সিয়ালি তাহলে তো কেউ টোটালি এমবেডেড আছে কেউ বা পার্সিয়ালি এমবেডেড থাকবে তাহলে আমরা সেই ডিটেলসে যাচ্ছি না তাহলে আমরা প্লাজমা এমবেডেড এখানে ক্যারিয়ার প্রোটিনের কথা বলেছিলাম তাহলে এখানে যে এক্সটেনসিভ প্রোটিন আছে সেটা হচ্ছে কি এক্সটেনসিভ প্রোটিন এক্সটেনসিভ প্রোটিন বা পেরিফেরাল প্রোটিন আমরা বলতে পারি তাহলে এক্সটেনসিভ প্রোটিন যারা আছে তারা কি হিসেবে কাজ করে ক্যারিয়ার প্রোটিন হিসেবে ফাংশন করে তাহলে আমরা বলেছিলাম যে এরা মেইনলি ক্যারিয়ার প্রোটিন হিসেবে কাজ করে তাহলে এবার কোন একটা সাবস্টেন্স যদি আমরা দেখি এখানে আসে তাহলে এটা ধরে নিলাম আমাদের কোন একটা পার্টিকেল তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সলিউড পার্টিকেল তাহলে সলিউড পার্টিকেল এলো তাহলে এখানে কনসেন্ট্রেশন যদি দেখি সলিউড পার্টিকেলের তাহলে এটা হচ্ছে কোষের আউটসাইড তাহলে এখানে কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে হাই এবং এখানে কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে লো তাহলে এখানে হচ্ছে লো কনসেন্ট্রেশন এখানে হচ্ছে হাই কনসেন্ট্রেশন তাহলে সেই সলিউটের 
কনসেন্ট্রেশন এখানে বেশি এখানে কম তাহলে কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট অনুযায়ী যদি হয় তাহলে কি হবে হাই কনসেন্ট্রেশন থেকে লো কনসেন্ট্রেশন থেকে মুভমেন্টটা হবে তাহলে অ্যাজ ইট ইজ ব্যাপনের মতন হচ্ছে শুধু এখানে ডিফারেন্স কোথায় এই যে ক্যারিয়ার প্রোটিন বা এক্সটেনসিভ প্রোটিন তারা এখানে ফ্যাসিলিটি মানে এই প্রসেসটাকে ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে তাহলে এখানে ফ্যাসিলিটি ডিভিশন তাহলে কি হচ্ছে এই ক্যারিয়ার প্রোটিনের সঙ্গে প্রথমে তাহলে ক্যারিয়ার প্রোটিনের সঙ্গে যদি আমরা দেখি তাহলে ক্যারিয়ার প্রোটিনটার মুভমেন্ট আমরা দেখাচ্ছি তাহলে ক্যারিয়ার প্রোটিনটা আউটসাইড থেকে ইনসাইড এন্ট্রি করছে এবং তার সঙ্গে কে সংযুক্ত হচ্ছে এই সলিড পার্টিকেলটা তাহলে সলিড পার্টিকেল প্রথমে এখানে অ্যাড হয়ে গেল তারপরে সেই সলিড পার্টিকেল সহ প্রোটিনটা এখানে মুভ করছে প্রোটিনটা এখানে মুভ করার পরে সলিড পার্টিকেলটা ভিতরে এন্ট্রি হয়ে গেল তাহলে এখানে কি হচ্ছে এক্সটেনসিভ প্রোটিনটা কি হলো ওই যে সলিড পার্টিকেল সেটাকে ভিতরে এন্ট্রি করে দিল তাহলে এখানে ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করছে তাহলে এখানে দেখো আমাদের এক্সটেনসিভ প্রোটিনটা সলিড পার্টিকেলগুলোকে ভিতরে ঢোকানোর জন্য ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে বা ফ্যাসিলিটেড করছে সেই জন্য এটাকে বলে যে ফ্যাসিলিটেড ডিভিশন তাহলে এখানে সেই ব্যাপনের কনসেপ্ট সেম শুধু এখানে কি হচ্ছে সলিড পার্টিকেলটা হাই থেকে লো দিকের মুভমেন্ট হবে কোনো এটিপির ইউটিলাইজেশন হবে না কিন্তু সেখানে হেল্প করছে কি আমাদের ক্যারিয়ার প্রোটিন সেই জন্য এটাকে নাম দেওয়া হচ্ছে ফ্যাসিলিটেটেড ডিভিশন তাহলে সব কিছুই ব্যাপনের মতন শুধু ডিফারেন্স হচ্ছে এখানে ক্যারিয়ার প্রোটিন এখানে এই প্রসেসটাকে ফ্যাসিলিটেট করছে ওই জন্য আমরা বারবার বলছি ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউশন তাহলে কোন কোন পার্টিকেলের এরকম ফ্যাসিলিটেটেড ডিভিশন দেখা যাবে আমরা যদি এক্সাম্পল দেখি তাহলে স্পেশাল কিছু পার্টিকেল আছে তাদের ক্ষেত্রে এরকম দেখা যায় যেমন আমাদের ফ্রুকটোজ বা ফ্রাকটোজে বলতে পারো ফ্রুকটোজের ক্ষেত্রে অ্যান্ড নিউক্লিওটাইড নিউক্লিও ट्रांसफोर्ट जो देखिए ट्रांसपोर्टेड डिविशन इन लिभार सेल ट्रांसपोर्टमें मध्य ডিফিউশন কি তারপর ডিফিউশনের বিভিন্ন ফ্যাক্টরস রেগুলেট কিভাবে করছে রেট অফ ডিফিউশনটাকে সেটা দেখলাম ডিফিউশনের অ্যাপ্লিকেশন দেখলাম তারপর আমরা ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউশন দেখলাম তাহলে অ্যাজ ইট ইজ ডিফিউশনের মতনই সব কিছু শুধু ডিফারেন্স হচ্ছে এখানে ক্যারিয়ার প্রোটিন ডিফিউশন প্রসেসটাকে কি করছে ফ্যাসিলিটেট করছে সেই জন্য বলেছে ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউশন তাহলে কোথায় কোথায় দেখবো আমরা তাহলে ফ্রুকটোজ নিউক্লোটাইডের ক্ষেত্রে ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউশন দেখা যায় একই সঙ্গে যদি আমরা দেখি যে গ্লুকোজের নর্মাল ট্রান্সপোর্ট অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে হয় কিন্তু এক্সক্লুসিভলি লিভার অ্যান্ড আরবিসির ক্ষেত্রে সেটা ফ্যাসিলিটেটেড ডিভিশনের মাধ্যমে হবে তাহলে আজকে আমাদের এইটুকুই নেক্সট ভিডিওতে আমরা প্যাসিভ ট্রান্সপোর্টের মধ্যে আমরা অসমসিসটা কমপ্লিট করব থ্যাংক ইউ সো মাচ